ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మాయ చిత్ర ఫోటోగ్రఫీ యూట్యూబ్ ఛానల్ అందరికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఫ్రెండ్స్ బిఫోర్ వీ ఎంట్రీ ఇన్ టు టుడేస్ ఎపిసోడ్ మీరు కనుక మన మాయ చిత్ర ఫోటోగ్రఫీ యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదంటే కనుక ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి హూ ఎవర్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఫోటోగ్రఫీ వాళ్ళతోటి షేర్ చేసుకోండి ఓకే ఆల్ రైట్ సో బేసిక్లీ ఈరోజు మన ఎపిసోడ్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ యూ వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ చక్రి కమెంట్స్ ద్వారా తను అడిగిన ప్రశ్న చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గాను చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా అనిపించింది అనమాట ఐ థాట్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు నో అండ్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు గెట్ దట్ క్లారిఫైడ్ ఎందుకంటే ఆ ప్రశ్న ప్రతి బిగినర్లోనూ వచ్చే క్వశ్చన్ అయ్యి ఉంటుంది అండ్ రావాల్సిన ప్రశ్న కూడా సో కాబట్టి ఐ థాట్ ఆఫ్ ఆన్సరింగ్ దట్ క్వశ్చన్ టు ఎవ్రీ వన్ సో ఎందుకంటే ఈ ఆ క్లారిఫికేషన్ ఫోటోగ్రఫీలో ప్రతి బిగినర్కి ఉండాల్సిన విషయం ఆల్ రైట్ ఇంతకీ ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి తను అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే సబ్జెక్ట్కి కెమెరాకి మధ్య డిస్టెన్స్ పెరుగుతూ పోతే రెజల్యూషన్ తగ్గుతుందా అన్నది తన ప్రశ్న సో ఇంకా దాన్ని అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే మన సీన్లో సపోజ్ సబ్జెక్ట్ని ఫోకస్ చేసాం సో వీ హ్యావ్ టేకెన్ అ పిక్చర్ అండ్ నెక్స్ట్ పిక్చర్ కోసం సబ్జెక్ట్కి దూరంగా వెళ్ళాం ఐ మీన్ సే ఫైవ్ ఫీట్ డిస్టెన్స్ బ్యాక్ వెళ్ళాం సేమ్ సబ్జెక్ట్ ఫోకస్ చేసి పిక్చర్ తీసామన్నమాట ఇప్పుడు టూ ఫోటోస్ సో ఫ్రమ్ ఫస్ట్ పిక్చర్ సెకండ్ పిక్చర్లోకి బికాస్ మనం సబ్జెక్ట్ దూరం వెళ్ళాం కదా సో రెజల్యూషన్ తగ్గే అవకాశం ఉందా అన్నది ప్రశ్న సో ఈ ప్రశ్నకి నా సమాధానం ఏంటంటే నో ఎందుకంటే మనం డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాలో ఫోటో తీసే ముందే మనం మనం తీయబోయే పిక్చర్ యొక్క రెజల్యూషన్ సెట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈవోఎస్ సిక్స్ డీ మార్క్ టూల్ అయితే కనుక ఇట్ ప్రొవైడ్స్ మ్యాక్సిమమ్ రిజల్యూషన్ ఆఫ్ ట్వంటీ సిక్స్ మెగా పిక్సెల్ సో మనం దానికి సెట్ చేసేసుకుంటే కనుక మనం తీయబోయే అంటిల్ అన్లెస్ యూ చేంజ్ దట్ పర్టికులర్ సెట్టింగ్ మనం తీసే ప్రతి పిక్చర్ యొక్క రెజల్యూషన్ సేమ్ ఉంటుంది ఇన్ దిస్ కేస్ ఫస్ట్ పిక్చర్లోనూ ఇట్ విల్ బీ అరౌండ్ ట్వంటీ సిక్స్ మెగా పిక్సెల్ అండ్ ఈవెన్ ఫర్ ద సెకండ్ పిక్చర్ ఇట్ విల్ బీ అరౌండ్ ట్వంటీ సిక్స్ మెగా పిక్సెల్ అండ్ బోత్ పిక్చర్స్ విల్ హ్యావ్ సేమ్ రెజల్యూషన్ ఓకే ఈ రెజల్యూషన్ రెజల్యూషన్ అంటున్నాం ఏంటిది అనుకుంటున్నారా సో రెజల్యూషన్ మీద నేను ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది సో ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ వాచ్ దట్ పర్టికులర్ వీడియో ప్లీజ్ గో హెడ్ అండ్ వాచ్ దట్ వీడియో దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ మీరు కనుక ఆ వీడియో చూడనట్లయితే కనుక ఫస్ట్ ఆ వీడియో వాచ్ చేయండి సో దట్ నేను మాట్లాడే ప్రతి విషయం మీనింగ్ఫుల్గాను మీనింగ్ఫుల్గా ఉంటుంది ఓకే ఇందాక సినారియాలోని టూ పిక్చర్స్లో సబ్జెక్ట్ క్లోజ్గా ఒకటి సబ్జెక్ట్ దూరంగా వచ్చి ఇంకొక తీసిన పిక్చర్లో ఈ రెండిట్లోనూ రెజల్యూషన్లో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు అని చెప్పాను కానీ ఫైల్ సైజ్ కెన్ చేంజ్ అనమాట ఫైల్ సైజెస్లో మార్పు ఉండే అవకాశం చాలా ఉంటుంది అది కూడా ఆ ఫైల్ సైజ్ ఎలా మారచ్చు అంటే డిస్టెన్స్తో పాటు తగ్గొచ్చు పెరగచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఫోటో ఫస్ట్ పిక్చర్తో పోలిస్తే సెకండ్ పిక్చర్ యొక్క ఫైల్ సైజ్ పెద్దగా ఉండొచ్చు ఎక్కువగా ఉండొచ్చు అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇట్ కెన్ బి వైస్ వర్సా ఫస్ట్ పిక్చర్తో పోలిస్తే సెకండ్ పిక్చర్ యొక్క ఫైల్ సైజ్ చిన్నగా ఉండొచ్చు ఎందుకు ఇలా ఫైల్ సైజ్లో మార్పు ఉందంటే కనుక ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్పోజర్ ఇట్ కెన్ బి ద డీటెయిల్స్ దట్ వీ ఆర్ షూటింగ్ ఓకే అండ్ ఇట్ కెన్ బి ద షాడోస్ ఇట్ కెన్ బి ద హైలైట్స్ అండ్ ఇట్ కెన్ బి ద కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద పిక్చర్ దట్ వీఆర్ టేకింగ్ సో ఇట్ కెన్ బి ద కలర్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద పిక్చర్ ఫస్ట్ పిక్చర్తో పోలిస్తే సెకండ్ పిక్చర్లో ఉండే కలర్స్లో ఉన్న డిఫరెన్సెస్ అండ్ ఇందాక చెప్పిన వాటిలో డిఫరెన్సెస్ వల్ల మనకి ఈ మార్పులు ఏదో తక్కువగాను ఎక్కువగాను వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో దీన్ని ప్రాక్టికల్గా మనం విత్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఓకే సో ఆల్ రైట్ ఇక్కడ చూస్తే కనుక మనకి సిక్స్ డిఫరెంట్ ఫోటోస్ నేను తీయడం జరిగింది అనమాట ఇదేమో వన్ సెట్ ఇదేమో అనదర్ సెట్ ఈ వన్ సెట్ ఫస్ట్ వన్ సెట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ క్లోజ్గా ఉండి దెన్ సబ్జెక్ట్ నుంచి దూరంగా జరుగుతూ ఫోటో తీయడం జరిగింది అనదర్ సెట్ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ నుంచి దూరంగా ఉండి సబ్జెక్ట్ దగ్గరగా వెళ్ళడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం ఫైల్ సైజ్ డిఫరెన్సెస్ ఎలా ఉంది అన్నది చూద్దాం ఓకేనా సో టు మేక్ ఇట్ ఈజీ ఆల్ రైట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ నుంచి దూరం వెళ్ళే సినారియాలో ఫైల్ సైజ్ ఎలా
ఫర్ ద ఫస్ట్ పిక్చర్ సో దీని నుంచి నేను కాస్త దూరంగా వెళ్ళి లిటరలీ దూరంగా వెళ్ళి తీస్తే నెక్స్ట్ పిక్చర్ ఇది ఇది చూస్తే ఫార్టీ పాయింట్ సెవెన్ ఎంబీకి పెరిగింది సో నేను దూరం వచ్చే కొద్ది ఇక్కడ ఇంకొక విషయం నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే నేను జూమ్ అవుట్ చేయలేదు లిటరలీ ఐ స్టెప్ బ్యాక్ సో ఐ లిటరలీ స్టెప్ బ్యాక్ అనమాట సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు లెట్ యు నో ఓకే సో ఫ్రమ్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎంబీ నుంచి దూరంగా జరిగే కొద్ది ఫార్టీ పాయింట్ సెవెన్ ఎంబీ ఇంకా ఫర్దర్ ఇంకొక అడుగు వెనక్కి వేసి ఈ ఫోటో తీయడం జరిగింది ఇది చూస్తే కనుక ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎంబీ ఫైల్ సైజ్ పెరగడం కూడా జరిగింది అనమాట సో థర్డ్ ఫోటో మరింత వెనక్కి వచ్చి తీస్తే సో ఫార్టీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎంబీకి పెరిగింది ఫ్రమ్ ఫార్టీ ఇదే నేను చెప్పడం జరిగింది అనమాట సో మన సబ్జెక్ట్ నుంచి దూరంగా వెళ్ళే కొద్దీ డిపెండింగ్ అపాన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ద ఫైల్ సైజ్ ఈజ్ గెటింగ్ ఇంక్రీజ్డ్ అనమాట ఇక్కడ ఫైల్ సైజ్ పెరగడం జరుగుతుంది నౌ వీ సీ ద అదర్ సినారియో ఏదైతే వైస్ పర్సన్ అని చెప్పానో అంటే సబ్జెక్ట్కి క్లోజ్గా వెళ్తుంటే ఫైల్ సైజ్ పెరగడం ఓకే సి దిస్ దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ పిక్చర్ ఇన్ సెకండ్ సినారియోలో ఇక్కడ దూరం నుంచి తీయడం జరిగింది ఇక్కడ చూస్తే కనుక మన ఫైల్ సైజ్ వచ్చి థర్టీ థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ ఎంబీ ఉంది నావ్ ఒక అడుగు ముందుకేసి ఇది తీస్తే కనుక థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎంబీకి పెరిగింది ఇంకా నెక్స్ట్ థర్డ్ పిక్చర్లో మరింత కాస్త ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఫార్టీ పాయింట్ వన్ ఎంబీ ఫైల్ సైజ్ పెరిగింది సో ఈ సినారియోలో ఏం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్కి దగ్గర వెళ్ళే కొద్దీ ఫైల్ సైజ్ పెరుగుతుంది వేర్ ఆస్ ఫస్ట్ సినారియో సబ్జెక్ట్ నుంచి దూరంగా వెళ్ళే కొద్దీ ఫైల్ సైజ్ పెరుగుతుంది సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఈజ్ హ్యాపనింగ్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ వీ డిస్కస్ సో ఫార్ అదే ఫ్రెండ్స్ అర్థమైందనుకుంటా ఒక్కసారి కనుక మనం డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాలో రెజల్యూషన్ సెట్ చేసుకుంటే కనుక అంటిల్ అండ్ లెస్ మనం సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేయనంత వరకు మనం తీసే ప్రతి పిక్చర్ యొక్క రెజల్యూషన్ సేమ్ ఉంటుంది కానీ మనం తీసే పిక్చర్స్లో ఫైల్ సైజ్ కెన్ డిఫర్ అంటే ఫైల్ సైజెస్లో మార్పు ఉండొచ్చు ఈ మార్పు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల కావచ్చు ఎందుకంటే మొదటి పిక్చర్తో పోలిస్తే సెకండ్ పిక్చర్లో ఉండే డిఫరెన్సెస్ ఇట్ కెన్ బీ బికాస్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పోజర్ కలర్స్ షాడోస్ అండ్ హైలైట్స్ అండ్ ద మోర్ డీటెయిల్స్ ఇన్ ఈచ్ పిక్చర్ సో ఈ విషయాల మీద ఆధారపడే ఈ ఫైల్ సైజ్ ఉంటుంది అనమాట అందువల్లే మొదటి పిక్చర్లో ఫైల్ సైజ్ చిన్నగా ఉండొచ్చు సెకండ్ పిక్చర్ దూరం వచ్చి తీసిన పిక్చర్లో పెద్దదయ్యి ఉండొచ్చు అలాగే ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ వైస్ వర్సా సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట వీ హ్యావ్ ప్రూవన్ దట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో హోప్ యూ హ్యావ్ బెటర్ క్లారిఫికేషన్ బెటర్ ఐడియా అబౌట్ వాట్ ఈస్ రెజల్యూషన్ వాట్ ఈస్ ఫైల్ సైజ్ హౌ దిస్ థింగ్స్ వ్యారీ Uh, in our digital photography okay so friends hope this is useful to you alage me ganaki video nachinatlaite please click that like button alage me abhiprayal share cheskondi if you have any questions please write in comments uh, next video lo me mundi maro interesting topic tho sir till then you guys take care bye bye